there is a meaningful quotation from an anonymous author that says, At the end of life, it's not about what you possess or what you have accomplished. It's about who you've lifted up, who you've made better, and who you've served. Nga sa ato pa mga isuon, human sa atong kinabuhi ng kalibutan, ang importante dili unsay atong naangkon o nakabot, kundili kinsay atong natabangan na pahiluna o naalagaran. Ning naghinapos nga mga adlaw sa ato ang liturikan hong kalendaryo, ang simbahan o nagdapit ka nato sa pagpamalandong sa umaabot nga katapusan sa kalibutan, sa katapusan sa panahon. Naturally, we don't like to talk about the end of times. Pero mga igsoon, the end is inevitable. It will surely come. We might as well prepare for its coming. Imbis nga kahadlukan ang katapusan, angay natong pangandaman. Diya sa Ibanghelyo karon from the Gospel of St. Luke, chapter 21, verses 5 to 11. Ang mga tao, may padayag sa ilang pagdayig sa kaanyag sa templo nga napuno sa mga dayan-dayan o mga butang nga hinalad. Unya, si Jesus, misulti o mga pulong nga labing siguro makadisturbo sa mga naminaw. Matod pa niya, mabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan ni ini ang tanan tumpagon gayod. Sakit ni pamalandungan, mga igsuon. Pero tinuod ba yan eh? Bisan pag-unsa kadako ng atong gihimo nga building, bisan pag-unsa kanindot ang atong gibuhat nga balay, bisan pag-unsa kabililhon ang atong mga projects. Kining tanan, madugta o mawala ra sa kaulahian. Sa pagadungog ni ini, ang mga tao nangutahan na dayon sa ginoo. Kano sa mga kinimahitabo? Kung sa may mga timailhan nga kinimahitabo na, aron makaandam kami. O si Jesus, may pahimangno kanila nga magbantay lang yun. Daghan ra ba ang muanhi sa akong ngalan o mingon, ako mao si Kristo. O mingon sab, miabot na ang takna. Apan ayaw sila tuuhi. Nindot ni nga pahimangno na itong tanan, mga igsuon, no? Ayaw sila tuuhi. Kini mga pulong gikan ni Jesus. Kay daghan rabat na madunggan. Matagkaroon ng unya. Jesus, malisang rabat na dayon. Nay nanag na dito. Matapos ng kalibutan. Karong tuiga, sunod tuig. Jesus, nindot ni nga pulong ni Jesus. Pahimangno na to. Ayaw sila tuuhi. Unya, gipanag na sab ni Jesus. Ingun siya, o sa kanasod, makigupat sa laing nasod, adun ay mga lino, guto, magkamatay, sa tanang dapit. Mga egsoon, kining mga panghitabo, nga gihulagway ni Jesus kanato karon, murag, mao narabay, nagkakahitabo karon sa kalibutan. Ang mga nasod, nang giaway, nagbikil, ang katawhan, nagantos sa kaguto, magkalisod, adun ay mga katalagman, nga nahitabo sa laing mga dapit. Ug niya pag virus nga nakapatay ug naghatag og kalisod sa daghang katawhan. Nagpasabot ba ni nga hapit na matapos ang kalibutan? Again, nobody knows. Matud pa Jesus, only the Father knows it. Kung kanus agayod niya tapuson ang kalibutan. Apan mga isuon, taliwala ning tanan ang ebanghelyo, wala mang hadlok nato. Hinoon, nagdasig nato na dili malisang o magpabiling maligon sa pagtuo o pagsalig sa gugma o panalipod sa Diyos. Ang bililhong mensahe para ka na ito maukini. Seek what will last. Pangitaa o hupti ang mga butang na mulahutay. Ayaw nang lumalabay. Ang mga butang ng kalibutan bisan pag-unsa kanindot. Bisan pag-unsa kamahalon. Mulabay ra o mawala. Seek rather the fruits of the Holy Spirit mentioned by St. Paul in his letter to the Galatians. 
love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Because these are the things that will last. Busa mga igsuon, labaw sa mga butang na material, pilia ang paghigugma, pagtabang, pagpaminaw, pagsabot, pagpasaylo, o pagpakigdait kay kini ang mga liho sa Espiritu sa Diyos. Dihay usak ka inilang magsusulat nga namatay. O dito sa ganghaan sa langit, miabot siya nga nagdala o kariton kay balumog unsay karga niya sa kariton ang iyang daghang mga libro nga sinulat mga best sellers ra bagyon mao kini ang buot niyang ipakita sa Dios nga iyang mga achievements sa kalibutan sa iyang hunahuna ingon siya siya rog di ko pasudlon din he nga gigamit man ginako ang akong talento nya ni ang produkto unya samtang siya naghulat didto sa maganghaan sa langit Dihay babay nga medyo idara na. Nga miabot, bagulang pong namatay. Unya nakita man sa maong writer, ang babay nga nagbitbit pong libro. Pero usa ra ka buok. Busa, yang gipangutana. Oh, manang, unsa man ka? Writer po ka dito sa kalibutan? Ah, di man ko writer, sir. Ningon tong babay. Usa na yung libro na yung gidala. Unya, may ingon ang babay. Dili, sir. Di ni libro, listahan ra ni. Sa listahan. Oh, listahan ni sa mga tao nga ako nabantayan sir kay caregiver ko dito sa kalibutan unya daghan ko mga tigulang nga gibantayan. Unya niya ang listahan, ako mong ginadlang gisulat gud kay mingawon ko nila di ko gusto malimot nila, no? Niya ang listahan sa ilang birthdays, anniversaries, even ang ilang contact numbers kay kung mag-celebrate sila, ako silang tawagan o ako po silang iampo sa Ginoo. Mga igsuon, kabalo ba mo o kinsay na kasulod sa langit nilang duha? Katong caregiver, tungod kay dito sa langit di ay ang mga buhat ra sa gugma o pangpangalagad maoy ni kwenta. And so we always remember this, at the end of life, it's not about what you possess or what you have accomplished. It's about who you've lifted up, who you've made better, or who you've served.